Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos ao nosso tradicional vídeo nesta quinta-feira já preparando para o Grande Prêmio do Bahrein, lembrando do nosso Guia da Fórmula 1 2023 está aí embaixo para você ficar por dentro de tudo afiadíssimo para a nova temporada em mais de 140 páginas. Vamos lá então, começando previsão do tempo, não preciso nem dizer para você que vai ser sol durante todo o final de semana, ou se você preferir lua, né? não tem previsão de chuva para o Bahrein, o que já é de costume, então ao final de semana seco, quente inclusive, é uma pista que tende a ter uma variação de temperatura interessante por conta do clima da região. E vamos para o seguinte, já foram disputados 18 grandes prêmios no Bahrein, sendo que todos foram no circuito de Saki. São 5.412 metros, são 5 metros a menos do que a primeira corrida em 2004. Não me pergunte aonde que mudou esses 5 metros, porque eu não sei, para ser bem sincero. Teve um layout em 2010 um pouco maior no primeiro setor, que não agradou o pessoal, e aí voltaram para o antigo. São 15 curvas divididas em basicamente alta velocidade, média e baixa, mas é um circuito no geral de média para alta velocidade que tem proporcionado boas corridas nos últimos anos, principalmente desde que passou a ser disputado à noite. E o que, que isso importa? A temperatura. A temperatura influencia diretamente nos pneus, no funcionamento dos carros, e isso pode sim estar tá sendo um dos fatores determinantes para o Grande Prêmio do Bahrein ser tão bom como tem sido nos últimos anos. Teremos uma zona de DRS menor na reta principal esse ano, o que nós não sabemos ainda se vai influenciar diretamente na quantidade de ultrapassagens. Como assim não sabemos? Os pneus desse ano são diferentes, isso faz com que a aceleração seja diferente, com que o ganho de velocidade seja diferente, então nós não sabemos como eles vão chegar nas zonas de DRS. O tempo com a asa aberta vai ser menor, porém, o carro vai abrir asa quando já tiver uma velocidade maior do que quando estava antes. Vamos ver, eles devem provavelmente fazer mais ultrapassagens agora na curva 4, na frenagem da curva 4 que a gente vai dar uma olhadinha já já. Eu quero dar uma olhada com vocês numa volta no Grande Prêmio do Bahrein e para isso eu vou mostrar aqui na tela do vídeo da Fórmula 1 que nós vamos ver a pole do ano passado do Charles Leclerc de 1.30.558. Um então vamos ao que interessa. Reta principal, DRS aberto, Leclerc indo com tudo de oitava marcha, como você consegue ver no volante dele aqui. Fez a frenagem, reduziu para a segunda marcha. E essa é a primeira curva. A primeira curva é uma frenagem muito forte, como você pode ver, de oitava para a segunda marcha. É muito comum os, os pilotos errarem nesse trecho. Eles erram não somente a frenagem em si, como a saída. É uma saída que pode sim gerar uma rodada. O pessoal que joga o videogame sabe muito bem disso. E é complicado porque como a aceleração do carro tem que ser feita de forma gradual, mas ao mesmo tempo você tem uma segunda curva, que é feita geralmente de pé embaixo, e você precisa abrir para contornar essa segunda curva, a chance de perder o carro é alta. Então aqui fique de olho, porque nos treinos e na corrida, deve ter sim alguém escapando nesse trechinho das duas primeiras curvas do circuito do Bahrein. É uma volta bem tranquila, mas esse trechinho específico é no geral um pouco complicado. Mas continuando a volta aqui, nós temos mais uma zona de DRS agora, que a princípio vai permanecer normal. Essa zona de DRS já leva para uma frenagem para tocar o Apex na curva 4. Aqui é onde devem estar as ultrapassagens. Como vai reduzir o DRS da primeira reta, agora nesse segundo DRS o pessoal deve arriscar um pouco mais para tentar uma ultrapassagem. Deve chegar mais colado e com isso tentar a ultrapassagem nessa retinha de DRS, já fazendo o contorno para a direita, que aqui ele vai lá dar uma embarrigada, ó, vai lá fora, volta para finalizar o primeiro setor. O primeiro setor finaliza aqui, como você viu no 29.1. Inclusive, ele tem uma sequência agora rápida, ele reduz um pouquinho, você vê que ele está de sexta marcha, talvez ele até reduza para quinta, eu não assisti a um board antes, mas talvez ele até reduza para quinta para contornar aqui para a direita, já fazendo uma curva rápida para a esquerda e ter uma frenagem forte para a direita depois. Ó, ele não reduz, deu uma perdida no volante. Frenagem forte para a direita, terceira marcha, alguns colocam até segunda marcha e saída de curva. 
esse também é um trecho muito complicado porque os pilotos tendem a perder o carro nessa frenagem. É uma frenagem complicada, se ele não atinge o apex da curva, ele espalha muito, que faz com que perca muito tempo. Então sim, é um trechinho complicado de sequência de curvas, bem interessante, técnico, e que pode ser que gere uma ou outra ultrapassagem, dependendo de como o piloto abordar essa última curva que nós vimos agora. Então agora a sequência, sexta marcha, você vê que ele vai de sexta marcha reduzir para terceira, alguns vão até para a segunda marcha, na famosa curva 10. Essa curva é muito difícil, a frenagem dela sempre tem alguém travando o pneu, sempre tem alguém colocando em xeque, vamos assim dizer, os pneus, é muito comum, é uma curva que você tem que frear virando para a esquerda, o que não é o ideal, e por isso gera essa perda de performance, essa travada de pneu, mas a saída dela é de extrema importância, porque você já chega numa reta com o DRS, e a saída dela também pode gerar ultrapassagem, se o cara sai mal, ele corre um grande risco de ser ultrapassado no final dessa reta, que não é muito longa, mas é o suficiente para botar ali uma sétima ou oitava marcha dependendo. Você vê que o Leclerc chega a botar a oitava marcha inclusive, redução, quarta marcha, tocou no Apex, foi na Zebra. Muito boa essa saída do Leclerc, não perdeu o carro, fez a linha bonitinha, a linha da curva mesmo como é para ser feita, não perdeu o carro, e é importante porque agora nós temos mais um setorzinho, ó, curva para direita rápida, para então mais uma frenagem difícil e melhor segundo setor da sessão para ele. É difícil essa curva pelo simples fato que você está vindo de uma curva para direita já em alta velocidade, tem que fazer a frenagem, você tem que fazer a curva para direita abrindo, o que é difícil, faz a frenagem para então fazer mais uma curva para direita em terceira, quarta marcha. É difícil a saída dessa curva, é muito comum os pilotos também irem para fora, onde está o pneu do Leclerc esquerdo, é comum os pilotos irem mais para fora ainda, ficarem com os dois pneus fora da faixa branca, é bem comum, por isso é uma volta que precisa de muita atenção do piloto, não é um circuito fácil, ele é técnico, mas não é de extrema dificuldade também, não dá para dizer que é uma coisa extremamente difícil. Última curva tocou o Apex de forma agressiva, ao contrário da volta que nós vimos, se eu não me engano, do Pérez, quando falávamos aqui da pré-temporada, o Pérez foi agressivo em alguns pontos da volta e em outros não. Aqui, se eu não me engano, o Pérez até vem para o Apex, mas não tanto quanto o Leclerc. O Leclerc é bem agressivo nessa tomada de curva e você vê que a saída de curva é muito importante, ele não chega a ser agressivo a ponto de comprometer a volta e agora é só a reta principal para finalizar a volta com o tempo que falamos anteriormente. Então sim, nós temos um circuito que é bem técnico, uma volta boa que tem chances de ultrapassagem e que agora com essa zona de DRS menor talvez tenha aí uma influência ou outra. Expectativa para o grande prêmio, Red Bull mais forte, Ferrari em segundo, Mercedes brigando com Aston Martin, o meio de pilotão uma grande incógnita, hoje mais tarde se não acontecer nada fora do comum vamos ter um vídeo sobre a Alfa Romeo, falando da Alfa Romeo, para você que é fã da Alfa Romeo, quer saber um pouquinho mais, vamos falar sobre a Alfa porque ela pode surpreender no meio de pelotão. Mas é basicamente isso, a expectativa é de uma vitória da Red Bull com certa tranquilidade, principalmente porque a Ferrari estaria com problemas nos pneus com desgaste. E para finalizar, vamos aos horários do Grande Prêmio do Bahrein. Sexta-feira, 8h20 da manhã, lá no Band Esportes, você confere o primeiro treino livre, com o segundo treino livre às 11h50. No sábado, 8h20, terceiro treino livre, classificação 11h30 começa a transmissão da Band, a classificação em si mesmo deve começar ali por volta do meio-dia, mas 11h30 você tem a transmissão na Band, já na TV aberta. Corrida, transmissão da Band a partir de 11h30 também, e VT no domingo às 21h. Lembrando que tudo isso você acompanha também pelo F1 TV, caso seja um assinante. Quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!